Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, we are talking about the switch reluctance motor, objective question based on switch reluctance motor, which is the part of a special electrical machine. So let's start one by one. So here is the question one, example of adjustable speed drive. क्या मतलब हुआ है मतलब जो एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव होता है ना मतलब जो भी मोटर होता है उसकी स्पीड को आप एडजस्ट कर सको उसको बोलते हैं एक ऐसा ड्राइव सिस्टम आप डिजाइन करो जिससे मोटर की स्पीड को क्या करें एडजस्ट एडजस्ट कर सके मतलब कम या ज्यादा कर सके तो उसका क्या एग्जांपल है तो पहला दिया है फैन और पंप तो देखो जो फैन होता है आपके घर में या फिर जो पंप होते हैं उनके आप क्या कर सकते हो आप स्पीड को वेरी कर सकते हो वेलास्टी और एंड पोजिशन कंट्रोल तो अगर वेलास्टी और पोजिशन कंट्रोल करना है तो भी आपको मोटर की स्पीड वेरी कराना होगा और इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑब्वियसली स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन इज वेरी सो यू हैव टू वेरी द स्पीड ऑफ योर मोटर इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा है ना ऑल द एव इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द स्विच रिलेक्टेंस मोटर इज ए तो जो स्विच रिलेक्टेंस मोटर होता है वो क्या होता है तो वो डब्ल्यू सेलियन सिंगल एक्साइटेड मोटर होता है सिंगली सेलियंट पे होता है सिंगली एक्साइटेड और वॉट तो देखिए वो होता है डब्ल्यू सेलियंट सिंगली एक्साइटेड मोटर कैसे ये बात पता है आपको क्योंकि देखिए इसका स्टेटर और रोटर दोनों जो होता है वो सेलियंट पोल होता है सेलियंट पोल मशीन होती है और जो इसको एक्साइटेशन देते हैं वो इसके स्टेटर पर आपसे आप देते हैं जो रोटर होता है वो तो आपका वेरिएबल रिलेक्टेंस मटेरियल से यानी रिलेक्टेंस मटेरियल से मिलकर बना होता है तो उसमें इस तरह की कोई असेंबली की रिक्वायरमेंट नहीं होती है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ योर स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर तो इसका जो एडवांटेज होता है कि ये सिंपल और लो एनर्जी होती है ऑब्वियसली इट इज इट वाज और इट इज द सिंपल एंड लो एनर्जी ऑफ मशीन और इफिशिएंसी इसकी नहीं इफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है एंड नो एक्यूरेट ऑल द सो सिंपल एंड लो एनर्जी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर हैज तो जो स्विच रिलेक्टेंस मोटर होता है उसके रोटर की क्या प्रॉपर्टी होती है तो अभी हमने बात किया कि रोटर पे कुछ ऐसा वाइंडिंग नहीं होती सिंगली एक्साइटेड होता है तो रोटर पे नो वाइंडिंग कोई वाइंडिंग नहीं वाइंडिंग नहीं होती है कोई मैग्नेट होता नहीं होता कोई केस नहीं होता क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्विच रिलेक्टेंस मोटर का जो रोटर होता है वो क्या होता है वो रिले वेरिएबल रिलेक्टेंस का पार्थ बस प्रोवाइड करने के लिए उसको यूज करते हैं तो उसमें ऐसा ना कोई मैगनेट की जरूरत है ना किसी केस की जरूरत है ना ही किसी तरह की वाइंडिंग की जरूरत है तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू तो वेरिएबल रिलेक्टेंस प्रिंसिपल When air gap is minimum, तो air gap minimum कब होगा जब आपका देखिए रिलेक्टेंस भी मिनिमम हो और इंडक्टेंस मिनिमम हो तो जब रिलेक्टेंस और इंडक्टेंस सॉरी जब आपका रिलेक्टेंस मिनिमम हो और इंडक्टेंस मैक्सिमम हो तो जब आपका रिलेक्टेंस मिनिमम होगा और इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा तो जो आपका वेरिएबल रिलेक्टेंस प्रिंसिपल के हिसाब से जो आपका एयर गैप होगा वो क्या होगा ऑब्वियसली मिनिमम होगा सिक्स नंबर क्वेश्चन में देखेंगे इन एस आर एम यानी मोशन द टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है तो अभी हम बात कर रहे थे कैसे प्रोड्यूस होता है वेरिएबल रिलेक्टेंस के प्रिंसिपल से प्रोड्यूस होता है ना इसीलिए जो रोटर होता है उसका वो उसका वर्क क्या होता है वेरिएबल रिलेक्टेंस पार्थ प्रोवाइड कराना तो वेरिएबल रिलेक्टेंस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है ये चीज आपको पता है सेवन नंबर क्वेश्चन देख लीजिए स्विच रिलेक्टेंस मोटर में जो स्विच रिलेक्टेंस मोटर होता है उसका क्या मतलब होता है सेलियंट पोस्ट सिंकोनस मोटर देखिए इसने चार ऑप्शन दिए हैं कि सेलियंट पोस्ट सिंकोनस मोटर विथ एक्साइटेशन वाइंडिंग दूसरा है ईस्ट और स्टेपर मोटर विथ सेलियंट पोल तीसरा होता है सिंकोनस मोटर विथ सेलियंट पोल एंड स्टेटर एंड रोटर तो देखिए क्या होता है ये तीनों ऑप्शन गलत है डी ऑप्शन इसका सही है कि स्टेपर मोटर विथ क्लोज लूप कंट्रोल विथ रोटर पोजिशन सेंसर तो जो स्विच रिलेटेंस मोटर उसमें क्या होता है एक तो रोटर पोजिशन सेंसर होता है जिससे हम एक्जेक्ट पोजिशन ऑफ योर रोटर मेजर कर लेते हैं फिर आप क्या होता है क्लोज लूप कंट्रोल होता है जिसके जिसमें क्लोज लूप कंट्रोल हम कैसे बनाते हैं हमने डिस्कस किया है कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले पोजीशन सेंसर के थ्रू पोजीशन सेंस किया जाता है इसके इसमें हम जनरली हाल सेंसर यूज कर लेते हैं उस बार हम यूज करते हैं एनकोडर सर्किट जो कि एनकोड करता है उसके पोजीशन को और वो सर्किट वो आपका अपना आउटपुट दे देता है गेट टर्मिनल ऑफ योर इन्वर्टर तो इन्वर्टर पे वो जैसे उसको सपाया जाता है आपको एक क्लोज लूप मिल जाता है और ये मोटर रन करने लगता है तो डी ऑप्शन का सही होगा स्टेपर मोटर विथ क्लोज लूप कंट्रोल विथ रोटर पोजिशन सेंसर तो क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं इनक्रीज द स्टेटर पोल ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग द स्टेटर पोल्स फिल ऑन फिल इन द ब्लैंक द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रेंस मोटर तो अगर आप स्टेटर पोल को इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रेंस मोटर की स्पीड होगी वो क्या होगी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी तो आपने फार्मूला पढ़ा है क्या होगी डिक्रीज होगी ऑब्वियसली डिक्रीज होती है मैक्सिमम मोटर की कंडीशन आप यही देखते हो कि अगर नंबर ऑफ पोल आप स्टेटर पोल इंक्रीज करते हो तो जो आपकी स्पीड
है ना दिस वॉज द इनर्जी रेशियो टेंथ क्वेश्चन नंबर देखें दिस ऑफ टू पावर सेमी कंडक्टर स्विच डिवाइस पर फेस एंड टू डायोड कह रहा है कि ये डिसएडवांटेज की बात कर रहा है कि इस जो भी ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है किसका टू पावर सेमी कंडक्टर स्विच डिवाइस फॉर फेस एंड टू डायोड इसका क्या डिसएडवांटेज है तो इसका ऑप्शन ए सही है इसको आप एक बार वेरीफाई करेंगे हाइयर नंबर ऑफ स्विच रिक्वायर इच फेट विच मेक द कन्वर्टर एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो यूज फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन है ना तो देखिए अगर नंबर ऑफ स्विचेज ज्यादा हो रहा है तो ठीक है ऑब्वियसली कन्वर्टर एक्सपेंसिव होगा हारमोनिक्स ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और जो लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए आप उसका यूज कर पाएंगे अलेवेंथ आप देखेंगे द माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर कंट्रोलर कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन तो जो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर जैसे देखिए स्विच रिलेक्टेंस मोटर के कई कंट्रोलिंग आपको पढ़ाए गए उसमें से कंट्रोलर आपको एक कंट्रोलर का मेथड बताया माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल्स कंट्रोलिंग ऑफ योर स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर तो उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है कि द माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर कंट्रोल कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन जो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर कंट्रोल होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है तो देखिए पहला है क्लोज कंट्रोल द फीडबैक लूप तो बिल्कुल फीडबैक लूप को कंट्रोल करता है पीडब्ल्यू एम स्क्वायर वेब सिग्नल जनरेशन टू इन्वर्टर हाँ बिल्कुल जनरेट करेगा देखिए इन्वर्टर में जो स्विचेस लगे होते हैं आईजीबीटी मॉसफेट कुछ भी लगाओ उसके गेट टर्मिनल पे आपको क्या चाहिए होता है एक पल्स चाहिए होता है जो कि ये डिसाइड करेगा कि स्विच कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा तो माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोल कंप्यूटर कंट्रोलर जो होता है वो क्या करता है स्क्वायर वेब जनरेट करता है या पल्स विद मॉडलेशन करता है और इन्वर्टर को ओके गेट टर्मिनल को सिग्नल देता है जिससे गेट स्विच ऑन या ऑफ होते हैं तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है सी ऑप्शन देखिए ऑप्टिमल एंड एडोप्टिक कंट्रोलर ऑप्टिमल तो क्या करता है ये माइक्रो प्रोसेसर ऑप्टिमाइज करता है और एक एडोप्टिक कंट्रोलर भी आप डिजाइन कर सकते हो आपको मैटलेब से एक बार मैंने बताया भी था कि कैसे आप एडोप्टिव पीआईडी कंट्रोलर की मदद से आप कैसे स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से आप देख रहे हो कि ये तीनों ऑप्शन सही है तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एब तो ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन कहता है द स्टेटर पोल डिफरेंट फ्रॉम रोटर पोल्स बिकॉज ऑफ तो जो स्टेटर पोल होता है वो रोटर पोल से डिफर होता है क्यों क्यों आप अलग रखते हो मतलब जो नंबर ऑफ स्टेटर पोल होता है ना उस नंबर ऑफ रोटर पोल से ज्यादा होता है दोनों सेम नहीं रखते हैं हमने डिस्कस किया था क्यों नहीं सेम रखते हैं क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग कैपेबिलिटी हम चाहते हैं दोनों अगर सेम होगा तो क्या होगा मैंने बताया था एक लॉकिंग का प्रोसेस हो जाएगा दो पोल आपने सामने हो जाएंगे स्टेटर का पोल रिलेक्टेंस के तित के सामने हो जाएगा जिसके वजह से वहां पर लॉकिंग हो जाएगी वो आगे मूव करवाने में दिक्कत होगी तो अगर आपको सेल्फ स्टार्टिंग चाहिए कि भी कि जैसे आप सप्लाई दो खुद स्टार्ट हो जाए कोई अलग से स्टार्ट की जरूरत ना पड़े तो आपको करना पड़ेगा स्टेटर और रोटर पोल को डिफरेंट थर्टी नंबर क्वेश्चन है स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर इज यूज्ड इन तो स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर क्यों यूज होता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव के लिए इसलिए मैं बताया था कि प्रेजेंट टाइम में जो रिसर्च चल रहे हैं उसमें क्या यूज करना है वो स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर को इन इलेक्ट्रिक वे के लिए एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो अब इसलिए अगर आप इस तरह के अपलीकेशन आप यूज करो इसका मतलब वेरिएबल स्पीड ड्राइव इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है है ना इसका ऑप्शन ए सही है फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर के बारे में कह रहा है कि स्टेटर है सैलियन पोल क्या स्टेटर का पोल सैलियंट होता है रोटर का पोल सैलियंट होता है सी बोथ स्टेटर रोटर सैलियंट पोल नन तो देखिए दोनों अभी हमने कहा था इसलिए डब्ल्यू डब्ल्यू सैलियंट इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया डब्ल्यू सैलियंट सिंगली एक्साइटेड होता है तो क्यों डब्ल्यू सैलियंट होता है क्योंकि बोथ स्टेटर और रोटर दोनों में क्या होते हैं सैलियंट पुल होते हैं तो इस तरह से आप 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर है मैंने अलाइन विथ पोजिशन है ना ये भी एस मोटर के केस में कह रहा है कि अगर पोजिशन के साथ अलाइन हो रहा है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम है ना इस केस में क्या होगा इंडक्टेंस आपका मैक्सिमम होगा तभी अलाइन होगा अभी आपने ऊपर देखा है कि रिलेक्टेंस मिनिमम इंडक्टेंस मैक्सिमम तो इसमें ऑप्शन की और इंडक्टेंस के बारे में दिया तो आप कहेंगे इंडक्टेंस विल बी मैक्सिमम हिस्टेसिस टाइप कंट्रोल और यूज टू हिस्टेसिस टाइप टाइप कंट्रोल क्यों होता है तो कभी भी देखो कभी भी अगर हिस्टेसिस टाइप कंट्रोल की बात करेगा ना तो आप करेंट कंट्रोलर की बात करते हैं है ना हिस्टेसिस टाइप कंट्रोलर देखिए आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है स्टेसिस टाइप कंट्रोलर लेकिन अगर कोई पूछता है क्या स्टेसिस टाइप कंट्रोल होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि जो हमारा रिफरेंस करंट सिग्नल होता है उसका जो हमारे आप मिलता है या एक्चुअल करंट सिग्नल होता है दोनों को कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में एरर निकालते हैं और उस एरर सिग्नल को हम भेजते हैं गेट पल्स के पास इसको बोलते हैं हिस्टेसिस टाइ
जैसे वो मिनट के लिए होता है ये सेकेंड के लिए होता है तो ये किस चीज के लिए होता है ये रूटर पोजिशन को पता है को मेजर करेगा है ना स्टेटर को पोजिशन को मेजर करने का कोई वर्थ ही नहीं होता है और इनपुट वैल्यू यानी ये वोल्टेज करेंट को थोड़ी ना मेजर करेगा तो अब इसलिए ये सेंस करेगा किस चीज को रूटर पोजिशन को स्पेसिफिक ये सेंस करता है स्पीड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू डू तो टॉर्क प्रोपोर्शनल किसके होता है आई स्क्वायर के होता है और ये हम बात कर रहे हैं स्विच इलेक्ट्रॉन्स मोटर की है ना स्विच इलेक्ट्रॉन्स मोटर के कंडीशन में जो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है वो आई स्क्वायर होता है आप इसके लिए इक्वेशन को प्रिफर करेंगे नोट्स में दिया हुआ आपके नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे देखेंगे साफ्ट पोजिशन सेंसर यूज फॉर जो साफ्ट पोजिशन सेंसर होता है वो क्यों यूज होता है तो फोटो ट्रांजिस्टर में फोटो डायोड में डायोड में या दोनों में तो ये होता है फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो डायोड दोनों में यूज होता है आपका स्विच रिलेक्टेंस मोटर तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों से ये तो फाइनली आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखेंगे एडवांटेज ऑफ सेंसरलेस ऑपरेशन सेंसरलेस ऑपरेशन का क्या एडवांटेज होता है तो मैंने आपको बताया सेंसरलेस कंट्रोल टेक्निक बताई ना आपको वहां से ये क्वेश्चन है तो सेंसरलेस का ऑपरेशन का पहला एडवांटेज नो मैकेनिकल कनेक्शन बिल्कुल देखिए आपको स्पीड सेंसर लगाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती सेंसरलेस ऑपरेशन में तो आपके पास कुछ कोई भी इस तरह का मैकेनिज्म यूज नहीं करना है तो इसका मतलब मैकेनिकल कनेक्शन तो नहीं होगा बिल्कुल सही दूसरा है इन ओनली इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट बिल्कुल आपको मैंने बताया कि जो स्टेटर को वोल्टेज या करंट आता है उस वोल्टेज करंट को मेजर करते हैं और उसके मदद से हम स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं और सेंसर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी भी सही है ऑप्शन सी है रिलायबल एंड प्रीसीएस तो देखिए कभी भी अगर मैकेनिकल कंपोनेंट का यूज आप मिनिमम करोगे तो रिलायबल और प्रीसीएस तो होगा ही तो फाइनली आप देखोगे कि इसका ऑप्शन डी सही है यानी ऑल द एव मेंशन जो होंगे वो सही होंगे तो ट्वेंटी वन क्वेश्चन देखेंगे वाई रोटर पोजिशन सेंसर इज इसल फॉर द ऑपरेशन ऑफ स्विच रिलेक्टेंस मोटर है ना जो रोटर पोजिशन सेंसर इज इसल है देखिए ये जो बात कही जा रही है ये सेंसर्ड कंट्रोल के लिए बात की जा रही है याद रखेंगे अगर सेंसर लेस कंट्रोल होगा तो रोटर पोजीशन सेंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अगर सेंसर विथ सेंसर कंट्रोल है तो रोटर पोजीशन सेंसर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है और उसके लिए इसमें देखते हैं कौन सा ऑपरेशन सही है ऑप्शन तो कम्युनिकेशन विथ स्पीड फीडबैक स्टेप कंट्रोल टॉर्क प्रिडिक्शन एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड तो देखिये स्टेप कंट्रोल नहीं होता है इसमें स्टेपर मोटर में होता है स्टेप कंट्रोल टॉर्क प्रिडिक्शन इसमें नहीं होता है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कम्युनिकेशन एंड स्पीड फीडबैक ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन देखते हैं एस आर एम स्टेटर मेड ऑफ पॉप जो एस आर एम मोटर होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है तो वो मिलकर बना होता है सिलिकॉन या स्टील से मिलकर बना होता है ये तो आपको याद करना पड़ेगा इसके लिए कोई ऐसा आपके वो नहीं है एक्सप्लेनेशन नहीं है ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन देख लिए इन विच द फॉलोइंग मोटर डीसी एक्साइटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इसमें से कौन सा ऐसा मोटर होगा जिसमें डीसी एक्साइटेशन नहीं रिक्वायर्ड होगा तो स्विच इलेक्ट्रॉन्स मोटर या इलेक्ट्रॉन्स मोटर है ना आपने सिंकोनस मोटर पढ़ाया आपने मशीन टू मशीन को मोटर पढ़ा है कि उसके स्टेटर को रोटर को भी चाहिए स्टेशन मोटर में पढ़ा है आपको उसको डीसी एक्साइटेशन चाहिए तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें आपको इस तरह की किसी भी एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देख लीजिए फील्ड क्वाल ऑफ अपोजिट पोल कनेक्टेड इन तो जो फील्ड क्वाल होता है अपोजिट पोल में वो कैसे कनेक्ट होता है वो सीरीज में पैरल में सीरीज और पैरल तो वो सीरीज में कनेक्ट होता है क्योंकि हमें वन बाय वन हमें सप्लाई देनी होती है वो सीरीज में कनेक्ट होगा ट्वेंटी फाइव स्विचर मोटर इन देंस दैट इट के बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्विच रिलेक्टेंस मोटर जो होता है वो वी आर स्टेपर मोटर से किस तरह से डिफरेंस होता है तो डिफरेंट क्या होता है जो रोटर पोल एंड फेरोमैग्नेट मटेरियल दोनों होता है रोटेट कॉन्टिन्यूसली तो बिल्कुल सही बात है जो स्विच इलेक्ट्रेंस मोटर होता है वो कॉन्टिन्यूस रोटेटिंग मशीन है वो कॉन्टिन्यूस रोटेट करेगा और स्टेपर मोटर जो होगा वेरियबल इलेक्ट्रेंस स्टेपर मोटर या स्टेप कोई भी स्टेपर मोटर होगा क्या होगा स्टेप वाइज स्टेप नाम से समझ में आ रहा है स्टेप वाइज स्टेप उसका रोटेशन होगा तो ऑप्शन बी सही है रोटेशन के बेस पे आप इन दोनों में डिफरेंस आप कह सकते हो ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेन डू यू गो फो फॉर चॉपिंग मोड ऑफ कंट्रोल इन स्विच इलेक्ट्रॉन्स मोटर तो चॉपिंग मोड में कब आप जाते हो जब आपकी स्पीड क्या हो कम हो देखो जब भी आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने देर के लिए करंट मोटर में जाए और कितने देर के लिए ना जाए और ये काम करने के लिए आपको चोपर यूज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको अल्फा कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली चोपिंग मोड कब आप यूज करोगे जब लो स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखेंगे इन लेफ्ट हैंड रूल मिड फिंगर डिन होती है आपका करंट होता है ये तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं आ रहा हो करंट इज द करेक्ट आंसर एस आर एम स्विच इलेक्ट्रॉन मोटर के बारे में पूछ र
इन डायनमिक इक्लिब्रियम अगर डायनमिक इक्लिब्रियम की बात करेंगे तो क्या होता है डायनमिक इक्लिब्रियम में ऑब्वियसली जो डेवलप टॉर्क होता है वो लेव टॉर्क के बराबर होता है थर्टी नंबर क्वेश्चन देखेंगे वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलेक्टिंग पावर कन्वर्टर इन ईच फेज ऑफ एस आर एम इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फेज बिल्कुल सही बात है एक फेज पे जो आप सप्लाई देते हो दूसरे फेज पे वो डिपेंड नहीं करता इसलिए हम अलग से इसके लिए कंट्रोल टेक्निक लगाते हैं अदर से कंट्रोलिंग लगाने की जरूरत पड़ती है थर्टी वन क्वेश्चन नंबर देखते हैं द स्टेटर ऑफ द स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर कंसिस्ट ऑफ तो जो स्टेटर होता है वो फील्ड रिक्वायर में कनेक्ट होती है परमानेंट मैंगे नहीं थ्री फेज वाइनिंग नहीं सिंपल फील्ड रिक्वायर कनेक्ट होती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पोल हम नंबर पोल डिसाइड कर सकते हैं थर्टी टू नंबर हाउ मेनी स्लिप रिंग आर यूज इन स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर तो स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर में किसी भी स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्यों क्योंकि आपने देखा ना कि जो इसका रोटर होता है ना इसमें वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट है ना कम्पिटेटर की ना ब्रसेस की किसी इस तरह की असेंबली की रिक्वायरमेंट नहीं है ना परमानेंट मैगनेट की रिक्वायरमेंट है तो इस तरह की अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो आपको स्लिप रिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसका नॉन ऑफ द एब ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा तो थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए द स्टेटर ऑफ स्विच इलेक्ट्रॉनिक मोटर कंसिस्ट ऑफ जो स्टेटर होता है वो क्या होता है वो सैलियंट फोल टाइप होता है ऊपर से ही आप देखते आ रहे हो तीन चार क्वेश्चन इस टाइप का हमने कर लिया सैलियंट पोल टाइप होता है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कंसिस्ट ऑफ सैलियंट पोल ऑन स्टेट एंड रोटर तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने किए स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर द रोटर ऑफ द स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर रोटर सब टू द मैक्सिम स्पीड ये डी ऑप्शन सही होगा इसको आपको रखना पड़ेगा थर्टी थाउजेंड आरपीएम मैक्सिमम स्पीड जो गेन कर सकता है स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर और उसके एक रेटिंग पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर इज अवेलेबल फॉर द रेटिंग अप टू तो कहा की रेटिंग तब अवेलेबल है तो 100 हाउस पावर 100 हाउस पावर तक की रेटिंग का स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर अभी मार्केट में अवेलेबल है थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ऑपरेशन इज पॉसिबल इन स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर फोर क्वार्टेंट ऑपरेशन देखिए आप अभी आपने नहीं पढ़ा होगा आप जब ड्राइव पढ़ोगे तो पढ़ोगे जो कोई भी मोटर होता है उसके तीन फोर क्वारनेट हो गए वन टू थ्री फोर क्वारनेट होते हैं जैसे आप फॉरवर्ड मोटरिंग रिवर्स मोटरिंग फॉरवर्ड ब्रेकिंग रिवर्स ब्रेकिंग तो इस तरह फोर क्वारनेट हो गए और स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर जो होता है वो चारों क्वारनेट में वर्क कर सकता है तो ये तो हो गया आपका यूनिट थ्री का स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर और हम लोग नेक्स्ट टर्न पे जो करेंगे वो यूनिट फोर और यूनिट फाइव के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लेंगे तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू ऑल